विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण सात जुलै दोन हजार एकोणीस रोजी दुपार सत्रातील पेपर आणि या पेपरमधील तलाटी भरती प्रश्न आणि त्यांची स्पष्टीकरण लगेच या ठिकाणी पहिला प्रश्न पाहूयात पहिला प्रश्न आहे सीताने पहिल्या दिवशी तिच्या पुस्तकाची सहा पाने वाचायास सुरुवात केली दुसऱ्या दिवशी नऊ पाने तिसऱ्या दिवशी बारा पाने चौथ्या दिवशी पंधरा पाने याप्रमाणे जर तिने वाचन याच पद्धतीने वाचन सुरू ठेवले तर दहाव्या दिवशी ती किती पाने वाचेल याला दोन पद्धती आहेत एक तर पहिल्या दिवशी सहा आहेत दुसऱ्या दिवशी नऊ तिसऱ्या दिवशी बारा चौथ्या दिवशी पंधरा पाचव्या दिवशी अठरा म्हणजे तीन तीन वाढत जाणार आहे सहाव्या दिवशी एकवीस सातव्या दिवशी चोवीस आठव्या दिवशी सत्तावीस नवव्या दिवशी तीस आणि दहाव्या दिवशी तेहतीस म्हणजेच दहाव्या दिवशी तिने तेहतीस पाने वाचले असेल पर्याय क्रमांक एक ही एक पद्धत झाली आणि दुसरी पद्धत म्हणजे टी एन काढणे टी एन बरोबर दोन ए कंसात एन वजा ए कंसाच्या बाहेर डी तर यामधल्या जर सर्व संकल्पना लक्षात आल्या आपल्या तर एन म्हणजे दहावं पद म्हणजे टी दहा काढायचे आपल्याला टू ए म्हणजे दोन गुणिले पहिलं पद किती आहे सहा अधिक एन म्हणजेच दहा वजा एक आणि डी म्हणजे प्रत्येक पदामधला फरक म्हणजेच तीन तर या ठिकाणी बे साई दोन्ही बारा प्लस या ठिकाणी थोडी दुरुस्ती करूया हे दोन नसून फक्त ए आहे तर ए म्हणजेच या ठिकाणी हे सहा प्लस नऊ गुणिले तीन म्हणजे सत्तावीस आणि सहा अधिक सत्तावीस बरोबर तेहतीस तर हे सूत्र लक्षात ठेवा टी एन बरोबर ए कंसात एन वजा ए कंसाच्या बाहेर डी तर या सूत्रामध्ये ए म्हणजे पहिले पद एन म्हणजे जे पद काढायचे आपल्याला ते आणि डी म्हणजे त्यांच्यातला फरक यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे जर मदरला एल एन एस जी डी क्यू असे संकेतबद्ध केले जात असेल तर ग्रँडसनला कसे संकेतबद्ध केले जाईल या ठिकाणी जर दोन्ही शब्द आपण लिहिलात एम ओ टी एच ई आर तर याचा जो संकेत आहे तो आहे एल एन एस जी डी क्यू तर या ठिकाणी एम च्या पूर्वी एल येतं एन च्या आधी एन येतं टी च्या आधी एस एच च्या आधी जी ई च्या पूर्वी डी आणि आर च्या पूर्वी क्यू म्हणून या ठिकाणी आता ग्रँडसन लिहित असताना जी आर ए एन डी एस ओ एन तर या ठिकाणी जी च्या पूर्वी एफ आर च्या सुरुवातीला येतं म्हणजे पाठीमागचा अक्षर क्यू ए च्या पूर्वी आता ए च्या पाठीमाग कोणतं अक्षर नाही म्हणजे पाठीमाग उलट जावं लागेल आपल्याला झेड एन च्या आधी एम डी च्या आधी सी एस च्या आधी आर ओ च्या आधी एन आणि एन च्या आधी एम म्हणजे हा जर पर्याय आपण चेक केला तर हा पर्याय आपल्याला पर्याय क्रमांक डी मध्ये पाहायला मिळतो म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी यानंतर पुढील प्रश्न आहे एका कारची गती पंचावन्न किलोमीटर प्रति तास असेल तर सहा तासामध्ये त्या कारने कापलेले अंतर किती असेल कारची गती दिली आहे तुम्हाला म्हणजेच वेग दिलेला आहे वेग आहे पंचावन्न किलोमीटर प्रति तास आणि वेळ दिलेला आहे सहा तास अंतर काढायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे सूत्र अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ म्हणजेच पंचावन्न गुणिले सहा आणि हा जर गुणाकार केला तर गुणाकार येईल तीनशे तीस किलोमीटर म्हणजेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे एक एकशे पन्नास मीटर लांब रेल्वे साठ किलोमीटरच्या गतीने धावून तीस सेकंदामध्ये एक पूल पार करते तर त्या पुलाची लांबी किती असेल तर यासाठी एक सूत्र लक्षात ठेवा पुलाची लांबी काढत असताना रेल्वेचं वेळ काढायचं एक सूत्र आहे वेळ बरोबर अठरा छेद पाच गुणिले रेल्वेची लांबी म्हणजे आर वन आणि या ठिकाणी पूल आहे पुलाची लांबी पी वन आणि छेदामध्ये असतो वेग तर या ठिकाणी किमती ठेवूयात वेळ दिलाय आपल्याला तीस सेकंद 
बरोबर अठरा छेद पाच गुणिले रेल्वेची लांबी आहे एकशे मीटर पुलाची लांबी पी वन छेदामध्ये वेग आहे साठ तर या ठिकाणी हे जर आपण सोडवलं तर आपल्याला पी ची किंमत मिळेल म्हणजे पुलाची लांबी मिळेल तर हे सोडवत असताना या ठिकाणी पहा सहा त्री काटरा सहा एक सहा आणि शून्य त्यानंतर आता या ठिकाणी भाग जाणार नाही तर आपण जर विचार केला या तीसला हे पाच आणि दहा गुणाकारामध्ये लिहिलं तर आपण असं लिहू शकतो तीस गुणिले पाच गुणिले दहा आणि छेदामध्ये येईल हे तीन बरोबर एकशे पन्नास अधिक पी वन हे सोडवल्यानंतर तीन एक तीन तीन एक तीन आणि हे शून्य आता या सगळ्यांचा गुणाकार करा दहा अधिक पाच अधिक दहा दहा पाची पन्नास पन्नास गुणिले दहा पाचशे म्हणजे आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो पाचशे बरोबर एकशे पन्नास अधिक पी वन हे तर या ठिकाणी पी वन जर काढायचं असेल तर एकशे पन्नास इथं वजा करूयात म्हणजे पाचशे मधून एकशे पन्नास गेले आणि म्हणून पी वन ची किंमत तुम्हाला मिळेल पी वन बरोबर तीनशे पन्नास म्हणजेच पुलाची लांबी असेल तीनशे पन्नास रेल्वेची एकशे पन्नास बेरीज येते पाचशे म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक तीनशे पन्नास मीटर यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे बावन्न पत्ते असलेल्या पॅक मधून यादृच्छिकपणे एक कार्ड काढले गेले निवडलेले कार्ड हे लाल कार्ड किंवा राजा असण्याची संभाव्यता काय तर एक कार्ड असल्यामुळे अतिशय सोपा प्रश्न आहे कारण एकूण जे उत्तराची संख्या असते एकूण संभाव्यता किंवा संभाव्य एकूण संख्या तर ती असते बावन आणि बावन पैकी कोणतंही एक कार्ड आता निवडलेल्या कार्डामध्ये लाल और राजा पाहिजे आपल्याला तर आपण लाल पानाचा जर विचार केला तर टोटल लाल पान असतात सव्वीस आणि राजा विचार केला तर दोन राजे हे लाल असतात आणि दोन राजे काळे म्हणजे ते राहिलेले काळे दोन राजे तर एकूण टोटल अठ्ठावीस पानं होतील म्हणजे लाल रंग किंवा राजा निघेल याची संभाव्यता आहे अठ्ठावीस तर एकूण बावन पैकी अठ्ठावीस म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो अठ्ठावीस छेद बावन चार न भागूया चार सत्ता अठ्ठावीस चार एक चार तीन उरले एक उरलं चार त्रिकोण बारा म्हणजेच सात छेद तीन हे उत्तर बरोबर आहे म्हणजेच लाल कार्ड किंवा राजा निघण्याची संभाव्यता आहे सात छेद तेरा पर्याय क्रमांक एक पुढील प्रश्न आहे वगळलेली संख्या निवडून मालिका पूर्ण करा एक तीन सहा अकरा प्रश्नचिन्ह आणि एकोणतीस तर या ठिकाणी जर थोडं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल या दोन्ही मध्ये म्हणजे आपण जर संख्या मालिका लिहिली एक तीन सहा अकरा प्रश्नचिन्ह आणि एकोणतीस या दोन्ही मध्ये प्लस दोन चा फरक आहे या दोन्ही मध्ये प्लस तीन पुढचा फरक आहे प्लस पाच तर ह्या सर्व मूळ संख्या दिसतात म्हणजे या ठिकाणी नंतर असेल प्लस सात म्हणजे अकरा आणि सात केलं तर अठरा येईल आणि अठरा मध्ये पुन्हा पुढची मूळ संख्या प्लस अकरा केल्यानंतर एकोणतीस मिळेल म्हणजे हे सर्व मॅच होतं ही मूळ संख्यांचा फरक असलेली श्रेणी आहे म्हणजे प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी अकरा प्लस सात म्हणजेच अठरा उत्तर बरोबर असेल म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी अठरा यानंतर पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे एका परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना वीस टक्के गुण मिळाले आणि तो तीस गुणाने नापास झाला तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याला बत्तीस टक्के गुण मिळाले पण त्याला किमान उत्तीर्ण होण्याच्या किमान गुणापेक्षा बेचाळीस गुण अधिक मिळाले तर उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी काढा तर या ठिकाणी पहा वीस टक्के गुण म्हणजे तीस कमी पासला आणि बत्तीस टक्के गुण म्हणजेच बेचाळीस जास्त पास पेक्षा आता या ठिकाणी जर आपण या दोन्हीच्या मध्ये टक्केवारीचा फरक काढला तर टक्केवारीचा फरक येतो बारा टक्के आणि गुणांचा जर फरक काढला तर तीस कमी बेचाळीस जास्त म्हणजे फरक येतो बहात्तर गुण बारा टक्के म्हणजेच बहात्तर गुण तर पहा बारा टक्के म्हणजे बहात्तर गुण आहेत याचा अर्थ काय होतो तर शंभर टक्के गुण म्हणजे किती असतील हे जर आपल्याला शोधायचं असेल म्हणजे पेपर किती मार्काचा आहे 
जर आप पद्धति विचार पेपर कि मार्का काड़ता दुसरी गोष वीस टक्के गुण मिला कि वीस टक्के गुण मिला बारह टक्के बहत्तर गुण तो वीस टक्के डायरेक्ट अपन काड़ू शको तो वीस टक्के समझूया वीस गुणिले बहत्तर तिरकस गुणाकार करावा लगे वीस गुणिले बहत्तर बागिले बारा बारा एक बारह बार सकून बहत्तर वीस गुणिले सहा जर के अपन वीस आ सहा वीस गुणाकार एकशे वीस ये एकशे गुण एकशे वीस गुण तला मिला वीस टक्के लक्षा गया तो तीस गुणा नापास अधिक तीस गुण आवश्यक होते पास होने सा प्लस तीस गुण जर के अपन तो एकशे पन्ना गुणाला पास आल अपने विचार कि टक्केवारी कि अपेक्षित है तो एकशे पन्ना कि काड़ूत अपन तो बारह टक्के बहत्तर गुण तो एकशे पन्ना टक्के एकशे पन्ना गुण कि टक्के टक्केवारी का तिरकस गुणाकार करूं अपन बारह गुणिले एकशे पन्ना भागिले बहत्तर बारह एक बारह बार सकून बहत्तर सहा एकशे पन्ना भागुया सहा एक सहा साहे दो बारह तीन उरले सहा पंच तीस मे उत्तर आल पंचवीस टक्कला पास आल मन य प्रश्नाच उत्तर है पंचवीस टक्कला पास आल पर क्रमांक एक तो यह सगत महत्वा गोष अ कि टक्केवारी फरक आ गुणा फरक काड़ा तुम्हारा किसी टक्के एकूण पेपर कि मार्का है तो पड़ता है शंबर टक्के वीस टक्के सर्व प्रश्न तुम्हें सोड़ू शकता यन पुढ़ प्रश्न पुढ़ प्रश्न है रिटा ने सात रुपये कि प्रति किलो या दरा ने एकशे पन्ना किलो गवा खरे के लिए तिने दा टक्के नफ्या ने पन्ना किलोग्रैम गवा विक्री के लिए एकूण सौद्या बारह टक्के नफा मिलने सा तिने कि दरा ने उर्वरित गवा विक्री करावी मे पहा सात रुपये ने एकशे पन्ना किलो खरे के लिए ये रक्कम कि होते तो पंद्रह सात जर गुणाकार के पंद्रह सक्के नव्वद पंद्रह सत्तर पांच दर्शे एकशे पांच शून्य एक हजार पन्ना रुपये होता अपने एकूण नफा कि पाजे बारह टक्के जर बारह टक्के नफा पाजे तो ये गहू गवा एकूण कि रक्कम पाजे तो शंबर रुपये वर एक बारह रुपये अपेक्षित है तो मग एक हजार पन्ना रुपये वर कि जर आप सोड़ तर अपने अस सोड़ता एकशे बारह गुणिले एक हजार पन्ना छेदा मधे शंबर आता हे जर सोड़ तो शून्य शून्य कटले दोन भागुया बे पंच दहा बे पंच दहा एक उरल बे सक्की बारह क्या पांच ने यह भाग जाए पांच एक पांच पांच दोन दहा पांच एक पांच मजे छप्पन गुणिले एक इतक रुपया ये विक्री करा लगे तो ये विक्री करी आता पहा छप्पन गुणिले एकशे एक वीस मे एक वीस एक वीस ला एक हाथ दोन और एक वीस पांच एकशे पांच आज चाहिए दोन मे एकशे सात यठिका ये छप्पन है इत थोड़ी दुरुस्ती करू एक वीस संघ सवीस आजे ये सहा हे अल बारह एक वीस पांच पांच दर्शन बारह एकशे सत्रह टोटल रक्कम हो शहत्तर रुपये जर आले तर या व्यवहार मधे बारह टक्के नफा हो तो यठिका रिटाने का पन्ना किलो गहू दह टक्के नफ्या ने विकला आता पन्ना किलो गहू दह टक्के नफ्या ने मे पन्ना किलो के पैसे कि होते मग तो पहा सात रुपये किलो ने गहू है पन्ना किलो की रक्कम हो सात गुणिले पन्ना सता पांच पस्तीस तीन शे पन्ना रुपये तीन शे पन्ना रुपये यहाँ अर्थ का हो दा टक् नफा मे तीन शे पन्ना वर दा टक्के पन्ना पस्तीस रुपये जास्त मिलते तीन शे पन्ना दह टक्के जर आप विचार के शून्य पांच तो यह पांच 
तीन आणि पाच आठ म्हणजे तीनशे पंच्याऐंशी रुपये मिळालेले आहेत तर ऑलरेडी तीनशे पंच्याऐंशी रुपये मिळालेले आहेत पाहिजे होते आपल्याला अकराशे शहात्तर तर यामधून तीनशे पंच्याऐंशी वजा करूयात म्हणजे अकराशे शहात्तर वजा तीनशे पंच्याहत्तर जर आपण केलं तर या ठिकाणी तीनशे पंच्याऐंशी वजा केल्यास शिल्लक राहील नऊशे सातशे एक्क्याण्णव रुपये म्हणजे आणखी सातशे एक्क्याण्णव रुपये आपल्याला पाहिजे आहेत आता आपल्याकडे गहू किती आहे शंभर के कारण पन्नास किलो तर सात रुपयाने विकलेला आहे आणि त्याच्यावर पुन्हा दहा टक्के फायदा पण घेतला म्हणजे सातशे एक्क्याण्णव रुपये अजून कमी आहेत आणि शंभर किलो गहू आहे सातशे एक्क्याण्णव रुपये हवे आहेत म्हणजे प्रति किलो जर आपण भाव काढला तर सातशे एक्क्याण्णव भागिले शंभर करूयात म्हणजे उत्तर मिळेल सात पॉईंट एक्क्याण्णव रुपये कारण या ठिकाणी शंभर न भागायचं आहे म्हणजे दोन नंतर पॉईंट दिलं तरी आपल्याला उत्तर मिळून जातं म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक सात रुपये एक्क्याण्णव किंवा सात पॉईंट एक्क्याण्णव रुपये यानंतर पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे दोन संख्या तीनास चार या गुणोत्तरात आहे त्यांचा लसावे आणि मसावे यांचा गुणाकार दहा हजार आठशे आहे तर त्या संख्यांची बेरीज किती असेल तर एक लक्षात ठेवा लसावे आणि मसावे आणि त्या दोन संख्यांचा जर गुणोत्तराचा विचार केला तर त्या दोन संख्या सुरुवातीला लिहूयात त्या दोन संख्या गुणोत्तर आहे तीन अस चार म्हणजे त्या संख्या तीन एक्स व चार एक्स असतील म्हणजे एक्स च्या प्रमाणात असतील त्यानंतर आपल्याला एक सूत्र माहितीये दोन संख्यांचा गुणाकार बरोबर लसावी गुणिले मसावी यांचा गुणाकार तर आता दोन संख्या आपल्याला माहित आहे तीन एक्स गुणिले चार एक्स बरोबर लसावी आणि मसावी या सर्वांचा गुणाकार आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे दहा हजार आठशे तर या ठिकाणी जर गुणाकार केला तर तीन चौक बारा एक्स चा वर्ग बरोबर दहा हजार आठशे म्हणजेच एक्स चा वर्ग बरोबर दहा हजार आठशे भागिले बारा बारा एक बारा बार सकून बहात्तर बारी सत्ती चौऱ्याऐंशी बारी अठ्ठी शहाण्णव बारा नम्म अष्टोदर्श म्हणजे या ठिकाणी येईल हे नऊ आणि हे दोन शून्य म्हणजे एक्स चा वर्ग बरोबर नऊशे एक्स चा वर्ग बरोबर जर नऊशे असेल तर एक्स बरोबर येईल तीस कारण वर्ग मूळ जर घेतला आपण एक्स चा तर आपल्याला मिळेल तीस म्हणजे पहिली संख्या किती असेल तीन एक्स म्हणजे तीन गुणिले तीस नव्वद आणि दुसरी संख्या असेल चार एक्स म्हणजे चार गुणिले तीस म्हणजेच एकशे वीस आपल्याला प्रश्नात विचारले त्या संख्यांची बेरीज किती असेल तर संख्यांची बेरीज करायची असेल तर आपल्याला नव्वद प्लस एकशे वीस करावं लागेल शून्य नऊ दोन अकराला एक हातच्या एक दोनशे दहा म्हणून त्या दोन संख्यांची बेरीज असेल दोनशे दहा पर्याय एक यानंतर पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे खालील दिलेल्या क्रमानुसार पुढील आकृती कोणती असेल तर या ठिकाणी जर मित्रांनो निरीक्षण केला तर बाहेर एक चौकोन आहे पुन्हा एक षटकोन पुन्हा छोट वर्तुळ पुन्हा एक वर्तुळ तर इथून या आकृतीमध्ये बदल होत असताना ही मधली आकृती गायब झालेली आहे छोटी सर्वात त्यानंतर इथून इथे येत असताना पुन्हा हे वर्तुळ गायब झालं आता इथून येत असताना हे षटकोन पण गायब होईल म्हणजे या ठिकाणी फक्त एक कोरा चौरस असेल मध्ये कोणतीही आकृती नाही म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक उत्तर बरोबर असेल यानंतर पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे वगळलेली संख्या निवडून संख्या मालिका पूर्ण करा संख्या मालिका आहे शून्य सात सव्वीस आणि त्रेसष्ट तर पुढे काय तर ही संख्या मालिका पाहिल्या पाहिल्या जर तुम्हाला वर्ग घन आणि वर्ग प्लस एक वर्ग मायनस एक घन प्लस एक आणि घन मायनस एक या जर श्रेणी माहीत असतील तर या ठिकाणची जी श्रेणी आहे ती आहे एक चा घन वजा एक म्हणजे एक वजा एक बरोबर शून्य दोन चा घन वजा एक म्हणजेच आठ वजा एक म्हणजेच सात सव्वीस म्हणजे तीन चा घन वजा एक तीन चा घन म्हणजे सत्तावीस वजा एक म्हणजेच सव्वीस त्रेसष्ट म्हणजे चार चा घन वजा एक चार चा घन वजा एक म्हणजेच चौसष्ट वजा एक म्हणजेच त्रेसष्ट याचा अर्थ पुढे असेल पाच चा घन वजा एक पाच चा घन म्हणजे एकशे पंचवीस वजा एक आणि उत्तर येईल एकशे चोवीस म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक एकशे चोवीस यानंतर पुढील प्रश्न 
आहे आम्ही एक काम बारा तासामध्ये पूर्ण करतो आणि बाला ते काम आठ तासामध्ये पूर्ण करतो अमित काम सुरू करतो आणि चार तासांनी बाळाही काम सुरू करतो सुरुवातीपासून शेवट होईपर्यंत किती तासामध्ये काम पूर्ण होईल तर या ठिकाणी बारा तास अमितला लागतात आणि जो बाळा आहे त्याला अठरा तास लागतात या दोन्हीचा जर लसा विकाला तर तो येतो छत्तीस म्हणजे अमितच प्रत्येक तासाचं काम बार त्रिक छत्तीस म्हणजे तीन काम तासाला करतो तो आणि बाला अठरा दोन्ही छत्तीस म्हणजे तो दोन काम पूर्ण करतो तासाला सुरुवातीला चार तास आम्हीत एकटा काम करतो म्हणजे आम्हीच काम आम्हीचे चार तासातले काम म्हणजे चार गुणिले तीन बरोबर बारा काम पूर्ण झालं बारा काम पूर्ण झालं म्हणजे शिल्लक काम किती राहिलं आता शिल्लक काम एकूण होतं छत्तीस हे आपण काम समजलं होतं एकूण छत्तीस काम बारा संपलं म्हणजे शिल्लक राहिलं चोवीस आता बाळा आणि आम्ही दोघही काम करतील म्हणजे दोघाचं तासाचं काम आहे पाच म्हणजे चोवीस काम करायला किती वेळ लागेल मग चोवीस भागिले पाच हे पाच कुठून आलं तर अमित आणि बाळाचं एकूण काम एका तासामध्ये पाच न भागूया चार एक चार चारा चार म्हणजे पाच एक पाच पाच चोकवीस चार उरले शून्य दिलं तर पंच्याऐंशी चाळीस म्हणजे चार पॉईंट आठ तास तर सुरुवातीला लागले होते चार तास नंतर लागले चार पॉईंट आठ तास म्हणजे टोटल केले तर हे होईल आठ पॉईंट आठ तास वेळ लागेल म्हणजेच पर्याय क्रमांक सी उत्तर बरोबर असेल आठ पॉईंट आठ तासामध्ये हे काम पूर्ण होईल यानंतर पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे एक दुकानदार विक्री किमतीवर तीस टक्के सूट देतो नंतर नव्या किमतीवर आणखी वीस टक्के सूट देतो तर मूळ विक्री किमतीवर किती सूट देण्यात आली तर सुरुवातीला तीस टक्के सूट आपण असं समजूयात की मूळ किंमत शंभर रुपये आहे तीस टक्के सूट दिली याचा अर्थ काय झाला तर शंभर मधून तीस कमी झाले म्हणजे सत्तर रुपये किंमत झाली पुन्हा याच्यावर वीस टक्के सूट म्हणजे सत्तर रुपये वर वीस टक्के सूट तर या ठिकाणी जर सूट विचार केली तर सत्तर गुणिले वीस छेद शंभर वीस टक्के सूट म्हणून हे एक शून्य शून्य आणि हे एक हे एक शून्य कटलं सात दोन्ही चौदा रुपये सूट म्हणजे सत्तरची वस्तू कितीला जाईल चौदा जर सूट दिली तर छप्पन रुपयाला जाईल म्हणजे वस्तूची मूळ किंमत होती शंभर विकली छप्पन रुपयाला म्हणजे टोटल सूट किती झाली तर शंभर वजा छप्पन जर केलं तर चौवेचाळीस टक्के एकूण सूट झाली सुरुवातीच्या किमतीवर म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक एकूण सूट चौवेचाळीस टक्के होईल यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे रवीने एक वस्तू चारशे साठ रुपयाला विकली आणि त्याला पंधरा टक्के नफा मिळाला वीस टक्के मिळवण्यासाठी विक्री किंमत किती असावी तर चारशे साठ रुपये म्हणजे पंधरा टक्के नफा आहे याचा अर्थ असा होतो शंभरची वस्तू एकशे पंधरा रुपयाला तर एक रुपयाची चारशे साठला एकशे किंमत काढून घेऊयात आपण एक्स बरोबर चारशे साठ गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये आहे एकशे पंधरा तर या ठिकाणी जर तुम्हाला तेवीसचा पाडायचा असेल तर तेवीस पाचा पंधरा दर्श तेवीस दोन्ही शेहेचाळीस आणि हे शून्य पाच एक पाच पाच एक पाच आणि हे शून्य म्हणजे पाच चोक वीस तर चार गुणिले जर शंभर केलं तर एकशे किंमत चारशे म्हणजे वस्तूची मूळ किंमत आहे चारशे रुपये आता या ठिकाणी चारशे रुपये मूळ किंमत आहे वीस टक्के नफा पाहिजे म्हणजे शंभरची वस्तू एकशे वीसला विकली तर चारशेची वस्तू किती रुपयाला विकावी लागेल हे सोडूयात आपण आता या ठिकाणी म्हणजे चारशे या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो चारशे गुणिले एकशे वीस भागिले शंभर दोन शून्य दोन शून्य कटली बार चौक अठ्ठेचाळीस आणि हे एक शून्य म्हणजे चारशे ऐंशी रुपये चारशे ऐंशी रुपयाला ती विकावी लागेल जर तुम्हाला वीस टक्के फायदा पाहिजे असेल तर म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे जॉन हा मुलांच्या ओळीमध्ये डावीकडून पाचवा आहे पीटर हा उजव्या टोकाकडून बारावा आहे जर पीटर हा जॉनकडे तीन स्थानांनी सरकला तर तो डाव्या टोकाकडून दहाव्या स्थानावर येत येत आहे तर ओळीमध्ये किती मुलं आहेत तर या ठिकाणी जॉन 
मुलांच्या ओळीमध्ये डावीकडून पाचवा आहे याचा अर्थ बघा हा जॉन आहे आणि हा पाचवा आहे कुणीकडून डावीकडून या ठिकाणी ही डावी बाजू आणि आपला जो उजवात आहे ती उजवी बाजू तर हा पाचवा आहे आणि पीटर हा उजव्या टोकाकडून बारावा आहे तर पीटर जो आहे हा इकडून बारावा आहे उजवीकडून बारावा जॉन डावीकडून पाचवा जर पीटर हा जॉनकडे तीन स्थानाने सरकला पीटर हा जॉनकडे तीन स्थानाने म्हणजे तो बारावा आहे तो तेरा नंबर चौदा नंबर आणि पंधराव्या नंबरला आला तर तो डाव्या टोकाकडून दहाव्या स्थानावर येतो तर तो डावीकडून कितवा येतो दहावा याचा अर्थ पहा इकडून त्याचा पंधरावा नंबर आलेला आहे आणि डावीकडून आलेला आहे दहावा तर एकूण विद्यार्थी जेव्हा आपल्याला काढायचे असतात तर पीटरचा नंबर पीटर डावीकडून उजवीकडून पंधरावा डावीकडून दहावा दोन्हीची बेरीज करा ती येते पंचवीस आणि वजा एक करायचं कारण पीटर हा दोन्हीकडेही मोजला गेलाय म्हणून पंचवीस मधून एक गेल्यानंतर चोवीस राहील म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे रांगेमध्ये एकूण चोवीस मुलं असतील पर्याय क्रमांक डी उत्तर बरोबर आहे यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे अखिल हा बस स्टॉपला जाण्यासाठी सामान्य वेळेच्या वीस मिनिट आधी घरातून बाहेर पडला स्टॉपवर पोहोचण्यासाठी त्याला पंधरा मिनिट लागतात तो सकाळी इथं शून्य पंचेचाळीस झाले तर या ठिकाणी हे नऊ वाजून पंचेचाळीस असा आहे हे लक्षात ठेवा पंचेचाळीस वाजता स्टॉपवर पोहोचला बस स्टॉप साठी तो सामान्यतः किती वाजता घरातून बाहेर पडत असेल तर तो पोहोचला किती वाजता नऊ वाजून पंधरा मिनिटांनी आणि त्याला पोहोचायला किती वेळ लागतात पंधरा मिनिट म्हणजे हे पंधरा मिनिट वजा करूयात म्हणजे तो घरातून निघालेला आहे नऊ वाजून तीस मिनिटाला घर सोडलं तर यापूर्वी काय सांगितलंय तो स्टॉपला जाण्यासाठी सामान्य वेळेच्या वीस मिनिट आधी घरातून निघाला तर तो वीस मिनिट अगोदर घरातून निघालता म्हणजे तो वीस मिनिट लवकर म्हणजे तो दररोज जात होता नऊ पन्नासला आज तो वीस मिनिट लवकर म्हणजे साडेनऊला निघाला पंधरा मिनिट चालायला लागले नऊ पंचेचाळीसला पोहोचला याचा अर्थ तो डेली नऊ पन्नासला घरातून निघत होता आणि आज तो वीस मिनिट लवकर निघाला म्हणून या ठिकाणी आपल्याला असं विचारलं की सामान्यतः किती वाजता घरातून बाहेर पडत असेल तर तो जनरली नऊ पन्नासला घरातून बाहेर पडत असेल म्हणजेच पर्याय क्रमांक बी उत्तर बरोबर आहे यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे लीना आणि मीना एकमेकीकडे पाठ करून एका ठिकाणी उभे आहेत मीना सरळ सहा मीटर चालली आणि मग डावीकडे वळली आणि मग आठ मीटर चालली लीना पुढे पूर्वीकडे चार मीटर चालली मग ती डावीकडे वळली एक मीटर चालली पुन्हा डावीकडे वळली चार मीटर चालली आणि मग पुन्हा डावीकडे एक मीटर चालली तर मीना ही लीनापासून किती दूर आणि कोणत्या दिशेस आहे तर या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात आली असेल तुम्हाला लीना पुढे पूर्वेकडे चालली म्हणजे लीनाचं तोंड हे पूर्वेकडे आहे हे लक्षात घ्या जर या ठिकाणी जर आकृती काढली या ठिकाणी ही लीना आहे लीनाचं तोंड पूर्वेकडे आणि मीनाचं तोंड आहे पश्चिमेकडे एकमेकाच्या पाठी म्हणजे या ठिकाणी आहेत पाठ करून आहेत आता आपण सुरुवातीपासून पाहूयात या ठिकाण्यापासून फक्त लीनाचं तोंड पूर्वेला आहे मीनाचं तोंड पश्चिमेला आहे मीना सरळ सहा मीटर चालली तर मीना सरळ सहा मीटर चालेल हे सहा मीटर अंतर आणि मग डावीकडे वळली आणि आठ मीटर चालली नंतर ती डावीकडे वळली आणि आठ मीटर या ठिकाणी आलेली आहे ही आठ मीटर डावीकडे वळून आलेली आहे पुढे लीना पूर्वेकडे चार मीटर चालली आता लीना या ठिकाणी येऊन पोहोचलेली आहे ती आहे मीना त्यानंतर आता लीना चार मीटर चालली हे चार मीटर मग ती डावीकडे वळली एक मीटर चालली पुन्हा ती डावीकडे वळली आणि एक मीटर चाललेली आहे पुन्हा ती डावीकडे वळली चार मीटर पुन्हा चार मीटर म्हणजे इकडं परत आली पुन्हा एक मीटर डावीकडे पुन्हा एक मीटर म्हणजे या ठिकाणी मूळ ठिकाणी चाललेली आहे लक्षात घ्या तर मीना ही लीनापासून किती दूर आणि कोणत्या दिशेत असेल तर या ठिकाणी आहे लीना आणि इथं आहे मीना तर आपल्याला हे अंतर काढायचं आहे तर हा जर आपण काटकोन त्रिकोन ग्रहित धरला तर हे सहा मीटर आठ मीटर म्हणजे हे अंतर असेल दहा मीटर 
आणि ही जर दिशा पूर्व असेल तर ही पश्चिम आणि ही आहे दक्षिण म्हणजे या ठिकाणी जर विचार केला या ठिकाणी ही तर नैऋत्य दिशा आहे म्हणजे या ठिकाणी नैऋत्य दिशा आहे म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी असं म्हणता येईल दहा मीटर नैऋत्य दिशा ला मीना उभी असेल तर या पद्धतीने आपण हा प्रश्न सोडवू शकतो यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे गणेश राहुल पेक्षा सहा वर्षांनी लहान आहे जर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर तीनास पाच असेल तर गणेशचे वय काय तर या ठिकाणी सहा वर्षांनी लहान आहे गणेश राहुल पेक्षा म्हणजे गणेश आणि राहुल यांच्या वयाचं गुणोत्तर आहे तीनास पाच म्हणजे गणेश असेल तीन एक्स तर राहुल असेल पाच एक्स आणि त्यांच्यामध्ये सहा वर्षाचा फरक आहे म्हणजे पाच एक्स वजा तीन एक्स बरोबर सहा म्हणजे दोन एक्स बरोबर सहा म्हणून एक्स बरोबर तीन आपल्याला विचारलं गणेशचं वय गणेश आहे तीन एक्स एकशी किंमत तीन आली म्हणजे तीन एक्स बरोबर तीन गुणिले तीन म्हणजे गणेश असेल नऊ वर्षाचा म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे गणेशचं वय नऊ वर्ष पर्याय क्रमांक सी यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे दोन संख्यामध्ये सव्वीसचे अंतर आहे एक संख्या दुसरीच्या तिप्पट आहे तर द्या दोन संख्येची बेरीज किती तर दोन संख्येमध्ये अंतर आहे सव्वीसच पण एक संख्या दुसरीच्या तिप्पट आहे म्हणजे एक संख्या जर एक्स असेल तर दुसरी तीन एक्स आणि दोन्हीतला फरक आहे सव्वीस म्हणजे तीन एक्स वजा एक्स बरोबर सव्वीस म्हणजे दोन एक्स बरोबर सव्वीस म्हणजे एक संख्या असेल एक्स बरोबर तेरा म्हणजे एक संख्या तेरा दुसरी त्याच्या तिप्पट म्हणजेच एकोणचाळीस आणि दोन्हीची बेरीज जर केली तर तेरा आणि एकोणचाळीस येईल बावन्न म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी बावन्न यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर प्रश्न आहे खालील दिलेल्या मालिकेमध्ये अंकाचा एक विशिष्ट क्रम दिला आहे त्यानुसार चुकीचा क्रम ओळखा तर या ठिकाणी पहा हे सहासष्ट छत्तीस अठरा नऊ बारा आणि दोन तर याच्या जोड्या अशा आहेत पहा या जोड्या कशा आहेत ते सांगतो तुम्हाला या ठिकाणी सहा सहा म्हणजे सहा गुणिले सहा छत्तीस आलेला आहे या ठिकाणी जर विचार केला तर हे एक गुणिले दोन दोन आलेलं आहे या ठिकाणी अपेक्षित होतं एक गुणिले आठ या ठिकाणी आठ पाहिजे होतं परंतु तिथं आहे नऊ म्हणून नऊ चुकीचा आहे पर्याय क्रमांक बी उत्तर चूक आहे यानंतर पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे पॉल एका मिनिटामध्ये तीस शब्द टाईप करू शकतो दहा पॉइंट पाच मिनिटामध्ये तो किती शब्द टाईप करू शकतो तर या ठिकाणी एक मिनिटामध्ये किती आहे तीस तर दहा पॉइंट पाच मिनिटाचा जर काढायचं असेल आपणास तर तीस गुणिले दहा पॉइंट पाच हे काढूयात तर हे शून्याला शून्य तीन पाचशे पंधराला पाच हातच्याली एक तीन शून्य शून्य म्हणजे हातच्याचे एक तीन एक तीन आणि हे पॉईंट एक डिजिट नंतर आहे म्हणून या ठिकाणी एक अंकानंतर म्हणजे उत्तर येईल तीनशे पंधरा शब्द तो टाईप करेल म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक यानंतर पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे एका पिशवीमध्ये सारख्या आकाराचे चेंडू आहेत दोन लाल दोन लाल तीन निळे दहा पांढरे चार हिरवे आणि तीन काळे न पाहता आणि न परत न टाकता बाग बागेमधून म्हणजे बॅगेमधून चेंडू काढले जातात सारख्या रंगाचे दोन चेंडू घेतले आहे याची खात्री करण्यासाठी पिशवीतून घेतल्या जाणाऱ्या चेंडूची सर्वात लहान संख्या काय असेल तर सारख्या रंगाचे निघाले त्या ठिकाणी रंग किती आहेत पहा एक दोन तीन चार आणि पाच आता सारख्या रंगाचे जर दोन काढायचे असतील सारख्या रंगाचे दोन दोन चेंडू तर याची खात्री करण्यासाठी हे प्रत्येकाचा एक एक तरी निघेल्याची गॅरंटी म्हणजे किंवा शक्यता आहे म्हणजे हे पाच चेंडू आणि प्लस आणखी एक तरी चेंडू काढला तरच सारख्या रंगाचा निघेल ना म्हणजे आपण असं विचार करूया की कमीत कमी प्रत्येकाचा एक चेंडू निघाला पाच वेळेस लाल एक निघाला निळा एक निघाला पांढरा एक निघाला हिरवा एक निघाला आणि काळा एक निघाला पाच म्हणजे कमीत कमी शंभर टक्के निघालेत आणि दुसऱ्या वेळेस काढताना एक चेंडू जर निघाला तर तो लालचा तर असेल निळाचा तर असेल पांढरा असेल हिरवा असेल किंवा काळा असेल म्हणजे कमीत कमी लहान सहा संख्या आहे म्हणजे सहा वेळेस तरी चेंडू काढावेच लागतील तरच आपल्याला या ठिकाणी याचं उत्तर मिळेल 
म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी तर या पद्धतीने आपण सर्व प्रश्न पाहिलेले आहेत एखादा प्रश्न चुकून राहिला असेल तर नक्कीच त्याचा फोटो मला पाठवा आपण त्याचंही स्पष्टीकरण घेऊयात भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये नवीन पेपरसह धन्यवाद थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच